திருமாத்திகளும் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்கள் எண்பத்தி எட்டாவது திவ்ய தேசம் திருநாவாய் கேரள மாநிலத்தில் உள்ள பாரத புழா என்ற ஆற்றின் கரையில் உள்ளது பெருமாள் நாவாய் முகுந்தன் நாராயணன் கிழக்கு நோக்கிய நின்ற திருக்கோள் தாயார் செங்கமல சரஸ் கமல தடாகம் மங்களாசாசனம் நம்மாழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ அடியார்களுக்கும் திருமா மகளுக்கும் இடையே எம்பெருமானை வழிபடும் செயலில் போட்டி ஏற்பட்டதால் எம்பெருமான் திருமகளை அமைதிப்படுத்தி அடியவர் ஆவலையே நிறைவேற்றுவான் என்பதை காட்டும் ஒப்பற்ற திவ்ய தேசம் இது மலைநாட்டு திவ்ய தேசங்களில் எந்த இடத்திலும் இல்லாத வகையில் தாயாருக்கு தனிச்சன்னதி இத்தலத்தில் உள்ளது காசியிலும் பத்ரியிலும் கயையிலும் செய்வது போன்று இத்தலத்தில் பிதிர்கடன்கள் செய்து வருவது மரபு என்று சொல்கிறார் கோகணத்தவள் கேள்வன் மடப்பெண்ணை மணாளன் எம் கோவலர் கோவே நாவாய் உறைகின்ற என் நாரண நம்பி என்கிறார் நம்மாழ்வார் நம்பனை சென்று காண்டும் நாவாய் உளே என்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த திவ்ய தேசத்தில் உள்ள பெருமாளை எண்ணி நவயோகிகள் தவம் செய்த தலம் என்பதால் இதனை நவாய்ஸ்தலம் என்றனர் அதுவே இன்று திருநாவாய் என்று ஆயிற்று அது ஒரு புராண காலம் அந்த காலத்தில் மகாலட்சுமியும் கஜேந்திரனும் பூக்களை பறிக்க வந்து பகவானை வணங்கி வந்தனர் அவ்வாறு இருக்கும்போது கஜேந்திரனுக்கு அச்சனை செய்வதற்கான மலர்கள் கிடைக்காமல் போயிற்று இது குறித்து வருத்தமடைந்தான் கஜேந்திரன் பெருமானிடம் தன் நிலையை எடுத்துரைத்தான் அதற்கு பெருமாள் லட்சுமியை பூப்பறிக்க வேண்டாம் என்றும் கஜேந்திரனுக்காக விட்டு கொடுக்கும்படி கூறினார் அதன் காரணமாக ஆனந்தமடைந்த கஜேந்திரன் ஏராளமான மலர்களை பறித்து வந்து பெருமாளை பூஜித்தார் அந்த பூஜையின் போது பெருமாள் லக்ஷ்மி தேவியுடன் ஒரே சிம்மாசனத்தில் எழுந்தருளி கஜேந்திரனின் பூஜையை ஏற்றுக்கொண்டார் திவ்ய தேச நிறுத்திய சேவா சிரோன்மணி யுவ ஸ்ரீ கலா பாரதி திருமதி சரண்யா சம்பத் நூற்றி ஆறு வைணவ திவ்ய தேசங்களுக்கும் நேரில் சென்று ஒரு திவ்ய தேசத்திற்கு இரண்டு பாசுரங்கள் வீதம் தேர்வு செய்து இசையமைத்து நாட்டிய வடிவமைத்து உலகிலேயே முதன் முறையாக நாட்டியாஞ்சலி செய்து அதனை ஒளி ஒளி குறுந்தகடுகளாக வெளியிட்டுள்ளார்
தூவாய புள்ளூர்ந்து வந்து துறை வேழம் மூவாமை நல்கி முதலை துணித்தானே தேவாதி தேவனே தேவாதி தேவனை செங்கமல கண்ணானே தேவாதி தேவனை தேவாதி தேவனை செங்கமல கண்ணானை நாவாயுளானை 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 நரையூரில் கண்டேனே நாவாயுளானை நரையூரில் கண்டேனே நாவாயுளானை நரையூரில் மணாளன் மலர் மங்கைக்கும் மண்மடந்தைக்கும் கண்ணாளன் உலகத்துயர் தேவர்கட்கெல்லாம் மணாளன் மலர் மங்கைக்கும் மண்மடந்தைக்கும் கண்ணாளன் உலகத்துயர் தேவர்கட்கெல்லாம் விண்ணாளன் விரும்பு உரையும் திருநாவாய் விண்ணாளன் விரும்பி உரையும் திருநாவாய் கண்ணார கழிக்கின்றது இங்கு என்று கொல் கண்டே 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 இத்திருத்தலத்தை வழிபடுவதால் நாள்பட்ட நோய்கள் தீரும் கஷ்டங்கள் மறையும் திருமணம் கைகூடும் என்று பக்தர்கள் போற்றுகின்றனர் திருநாவாய் பற்றிய ஒரு திறந்த கருத்து ஒரு பாசுரமாக உள்ளது அது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அருளி செய்த பாசுரம் அதன் கருத்தை பக்தர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கொடிய செயல்களை செய்யும் என்னுடைய உள்ளம் வெவ்வேறு பொருள்களை விரும்பி விரைவாக அலைந்து திரிந்தாலும் மறதி ஏற்பட்ட காலத்திலும் திருமாலை தவிர வேறொரு தெய்வத்தை அறியாது என்னுடைய ஒப்பற்ற நாவினை உடைய வாய் சிறப்பு மிக்க திருநாவாய் என்னும் திவ்ய தேசத்தில் நிலையாக வாழ்கின்ற எம்பெருமானை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் விரும்பி வாழ்த்தாது என்கிறது பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்காரின் பாசுரம் எம்பெருமானை போற்றும் திருநாவினை ஒரு நா அதாவது ஒரு ஒப்பற்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் 